j'étais dans un endroit où on avait rassemblé une sorte de substance qui était d'un gris pâle et qui ressemblait à de l'argile diluée, n'est-ce pas, une pâte. Mais, et, élastique, gluant, <rire> et c'était comme, comme, comme du ciment dilué, n'est-ce pas, mais très pâle, d'un gris perle très joli, et collant, quoi, <rire> Ça, 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 ça se tirait quand même. Et alors, il y avait un nombre de gens qui s'étaient rassemblés pour prendre des bains de cette substance. J'ai regardé ça et j'ai vu, par exemple, notre pourani qui se vautrait là-dedans, qui glissait avec des lices. Tout au de, de cette boue. Et tout le monde était dans cette boue. Seulement, c'était une boue gris perle d'une très jolie couleur. Mais c'était colomb. Et quand je, le matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ça, ça doit être la nouvelle soupe qui est en préparation, qui n'est pas encore complète, mais qui est en préparation.
must have certain general idea of the setting of the Gita. The Gita happens to be in the to be incorporated in the great epic Mahabharata. You see the story of Indian epic story. Two epics are there, Mahabharata and Ramayana. Gita happens to be an episode in the in the great epic. It is not a separate composition, though it may be, perhaps it was created separately, written separately and then put into the Gita. One doesn't know historically, these things are not clear. C'était la première fois que je le voyais après qu'il était sorti de son corps. Il y avait vu d'autres gens, mais je l'ai vu dans un monde euh, physique subtil. Il était tout bleu, clair et rose, et tout était rose autour de lui et lumineux. Il était content, oh, il était content, il dit maintenant je suis heureux. J'ai rencontré un pouranille rose et bleu clair, un bleu, un le joli, le très joli bleu clair de chez Obindou. 